Hi students, welcome to our Kattar Ganitham channel. In this video, we will talk about 7th Standard Mathematics Term 3, Chapter 5, Statistics Lesson. So, we will talk about exercise 5.1. So, we will talk about the previous video. Mean, Median, Mode. That is the definition. So, we will talk about the base. Exercise लर्क कुड़िया sums ना बाग पोरा ओके इंगला सो अदला first sum fill in the blanks ओके इंगला सो उनको book ला page number ninety nine लर्क कम first subdivision इन्ने कुड़तर कांगन पागला the mean of first ten natural number is dash ओके इंगला सो इंगे ना सोलेर कांगना mean of इन्ने के करांगा mean mean और average ये दिवे नाला नमका रेंड में उरे meaning दा mean नालो average नालो so first ten natural numbers रख लिया आधे का ना mean value केट रखा गा ओके इंगला so नम्म already three formulas पात्र को लिया mean median mode का ना formula पात्र को इंगे ये द का ना इन्ने केट रखा गा ना mean का ना वैल्यू केटर कांगन सो अपन द फॉर्मूला वा यूज़ पाना ना ओके इंग्लिश सो मेन कारण फॉर्मूला इन्ना नम्बर पढ़े चुर को सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके इंग्लिश सो इन्ना ऑब्जर्वेशन रुको आदि लाती ऐड पनी डे ये तरह रुको आधारे डिवाइड पाना नून पातोलिया � sum of all observation so apa adalah the observation itu add panen uli ya so apa one to ten varikir kekuli number selati ni nama apa add pani anda form lala sabtu panen pora okay inggal so mean kana value kana beri ke pora yen yen nuri value nama lekuk teriyo sum of all observation ada one to ten varikir kekuli number sa add panen so apa one plus two plus three plus four plus five plus six plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 divided by இங்கு என் number of observation எத்தனை குடுத்திருக்காங்க 10 ஓக்கிங்களா so 10 numbers தான் நம்ம் எடுத்துக்கும் அப்பா 10 total வந்து 10 இப்போம் மேல வில்லது எல்லாத்தியும் add பண்ணா என்ன கடைக்கிறு பார்க்கலாம் 1 plus 2 3 3 plus 3 9 9 plus 4 13 13 plus 5 18 18 plus 7 Six twenty four, twenty four plus seven thirty one, thirty one plus eight thirty nine, thirty nine plus nine forty eight, forty eight plus ten fifty eight. Sorry, we have to count the first mistake. 1 plus 2 is 3, 3 plus 3 is 6, 6 plus 4 is 10, 10 plus 5 is 15, 15 plus 6 is 21, 21 plus 7 is 28, 28 plus 8 is 36, 36 plus 9 is 45, 45 plus 10 is 55. So, totally, we have to answer 55 answers divided by 10. ओके इंग्लिश सो अपने ना पढ़ना हम 55 और 10 नाला डिवाइड पानी तो ना नमले को मीन का ना वैल्यू तेरे जरूर लिया 55 और 10 नाला डिवाइड पढ़ना है ना पढ़ना हम ईस्ट या 10 नाला डिवाइड पन कीड़ा वंदे 10 हंड्रेड डाउजन इधर मारे जीरो और को कुड़िया नंबर सिरंदो द नाले ना हमारे डी प्रीवियस व राइट से लिंक दे ये तरह ना जीरो ही रुको आदि के तमारे नंबर्स तल्ली पॉइंट वाकिन उन पातो लिया सो अपने दिंगे वो रु जीरो था रुके राइट से लो वन नंबर तल्ली मुनारी पॉइंट वाचन ना हमें कितना आंसर करेक्ट हूँ फाइव पॉइंट और फाइव उन्हें करेक्ट हूँ ओके इंग्लिश सो अपना मैं इस या डिवाइड पानी तो लिया अब डीले ना लो निगे फाइव टेबल लियो ला टेन टेबल लियो फाइव टेबल ला निगे कैंसर पड़ा ला ओके इंग्लिश सो अपन मीन का ना वैल्यू इन्ने वर्ड ना Second subdivision, if the average selling price of 15 books is 235 rupees, then the total selling price is dash. என்ன சொல்லிருக்காங்க நான் ஒரு அது books நுடி 15 books கான average வந்து என்ன வருது நான் அதுக்கான selling price வந்து 235 வந்து average வருது உக்கிங்களா then the total selling price அதுக்கான selling price இருக்கிலையா total எவ்வளும் வருது நின் கேட்டிருக்காங்க இங்கு உங்களுக்கு என்ன குடுத்திருக்காங்க 15 books அது average selling price of 15 books எத்தனை total இருக்கு number of items வந்து 15 அப்பா n கான value வந்து 15 இதை வந்து n என்ன நம்ம எடுத்துக்குணும் என்ன குடுத்திருக்காங்க 235 அப்பு 
மீன் தெரியும் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் அப்படின்றத நம்ம எங்க பார்த்துருக்கோம் அந்த ஃபார்ம்லால சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு அது டோட்டல் கிடைக்க போகுது இல்லையா அப்போ இது தெரியல அப்போ இந்த இதுக்கான வேல்யூவை நம்ம என்ன எடுத்துக்க போகிறோம் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு இதை தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஃபார்ம்லாலேருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மீன் ஆர் ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா அதிலிருந்து டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸாக கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அங்கே ரைட் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆவரேஜ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ மீன் ஆர் ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே மீன் ஆவரேஜ் எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கான வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் தெரியுமோ அந்த வேல்யூவில் இந்த ஃபார்ம்லாவில் சப்ஸ்டூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் திஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் இதுதான் டோட்டல் செல்லிங் பிரைஸ் அதுதான் நம்ம எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதை அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் எக்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன்ஸ் டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு பிப்டீன் சொல்லியிருக்காங்க அது எத்தனை புக்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் பிப்டீன் புக்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்மளுக்கு எக்ஸ்க்கான வேல்யூ தான் வேணும் எக்ஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்ம இங்கே வந்து என்ன பண்ணுது இந்த ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பண்ணுது ஸோ அப்போ ஈக்குவல்க்கு அதர் சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஈக்குவல் கிட்ட நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ அது மட்டும்தான் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ இந்த ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பண்ணுது அதர் சைட் போகும்போது மல்டிப்ளை ஆகும் அப்ப டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட இந்த பிப்டீன் என்ன பண்ணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் திஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் ஸோ இப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் கூட ஃபிஃப்டீனை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எக்ஸ் என்ன டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா ஸோ இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் நான் இங்கே ரெஃபர்க்காக போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் ஆல் அந்த த்ரீ நம்பர்ஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் பேலன்ஸ் டூ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ செவன்டீன் செவன்டீனுக்கு செவன் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் டூ சார் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஒன் டூ இஸ் டூ ஸோ ஆட் பண்ணும் போது ஃபைவ் செவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் டுவெல்லுக்கு டூ பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஸோ ஆன்சர் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது ருப்பி அப்படின்றதுனால நம்ம ருப்பி சிம்பிள் போட்டுக்கலாம் என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் அதுக்கான டோட்டல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இங்கே எக்ஸ்க்கான வேல்யூ இந்த த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் சப் டிவிஷன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் த மார்க்ஸ் டூ கமா நைன் கமா ஃபைவ் கமா ஃபோர் கமா ஃபோர் கமா எயிட் கமா டென் ஈஸ் டேஷ் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சம் மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மார்க்ஸ்னுடைய ஆவரேஜ் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணி இதுக்கான ஆவரேஜ் என்னென்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியதான் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே சம்மை ரைட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் கொடுத்துருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஸோ ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன பண்ணுவோம் சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ நான் அதை அங்கே ரைட் பண்ணலை டேரெக்டாக இந்த நம்பர்ஸ் தான் ரைட் பண்ணிவிட்டு சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் தான் என்ன பண்ணணும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அப்சர்வேஷனுக்கான சம் கூடுதல் இல்லையா ஸோ அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது டோட்டலாக செவன் நம்பர்ஸ் இருக்குது கவுண்டிங்கில் இல்லையா ஸோ செவன் டிவைட் பை செவன் இப்போ இதை ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஃபார்ட்டி டூனு கிடைக்கும் டிவைட் பை செவன் ஸோ ஃபார்ட்டி டூவை செவனால் டிவைட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர் செவன் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா ஒன் செவன் இஸ் செவன் சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஆன்சர் வில் பி சிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இந்த சமுக்கான ஆவரேஜ் என்ன வருதுன்னா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் தி ஆவரேஜ் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் பிடிவின் மைனஸ் டென் டு ப்ளஸ் டென் இஸ் டேஷ் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இன்டீஜர் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டென் டு ப்ளஸ் டென்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்
ஸோ இதில் இங்கே வந்து ஆவரேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆவரேஜ்க்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷனை என்ன பண்ணணும் இங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் இங்கே மைனஸ் நைன் டூ ப்ளஸ் நைன் வரைக்கும் இருக்காது சேம் நம்பர்ஸில் இருக்குது அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மைனஸ் நம்பர்லாம் ஒரு பக்கம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் நம்பர்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணுவோம் ஏன் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் நம்ம டேரெக்டாக நம்ம ஜீரோடே போட்டுடலாம் ஏன்னா எல்லாமே சேம் நம்பர்ஸாக இருக்கு இல்லையா இது வரைக்கும் மைனஸ் நைன் மைனஸ் நம்பர்ஸ் இருக்கு அது இதை ஆட் பண்ணாலும் இதை ஆட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு சேமாக தான் கிடைக்கும் சேம் வேல்யூஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இல்லையா ஜீரோ டிவைடட் பை நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இங்கே என்ன இருக்கு என் வந்து செவன்டீன் இல்லையா எம் டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குன்னா செவன்டீன் நம்பர்ஸ் இருக்கு ஸோ செவன்டீன் ஸோ ஜீரோ டிவைட் பை செவன்டீன் ஜீரோவை செவன்டீன் ஆனால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோவால ஜீரோவால எந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணாலும் சரி மல்டிப்ளை பண்ணாலும் சரி நம்மளுக்கு அகைன் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ ஜீரோ ஸோ அப்போ இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் என்ன ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் சாம் ஏஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் ஈஸ் அதாவது எயித்து ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கக்கூடிய ஒரு ஃபிஃப் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஏஜ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃபைண்ட் த மீ மீன் ஏஜ் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கான அந்த ஏஜ்க்கான மீன் வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆவரேஜ் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அந்த ஸ்டூடெண்ட்னுடைய ஏஜ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய மீன் வேல்யூ என்னென்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த சமில் எல்லாமே நம்மளுக்கு கேட்டிருக்கக்கூடியது ஆவரேஜ் ஆர் மீன் வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ டோட்டலாக என்னுடைய வேல்யூ என்ன ஃபிஃப்டீன் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மீன்கான வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் மீன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் நம்பர் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ டோட்டலாக நம்பர் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த அப்சர்வேஷனை ஆட் பண்ணணும் இல்லையா அசம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ இது தான் அங்கே கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ஏஜ் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் அதான் ஃபிஃப்டீன் என்னுடைய வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கும் டிவைட் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ இது எந்த டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபைவ் டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் இல்லையா த்ரீ ஃபைவ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் நைன்டீனில் எத்தனை ஃபைவ் இருக்குன்னா கை ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ ஃபைவ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் பேலன்ஸ் வந்து நைன்டீனில் ஃபிஃப்டீன் ஃபோக பேலன்ஸ் ஃபோர் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபோர் அந்த ஃபைவ் கூட கம்பைன் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல எத்தனை ஃபைவ் இருக்குன்னா நைன் ஃபைவ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ தேர்ட்டி நைன் டிவைட் பை த்ரீனு இருக்குது இது எந்த டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீ டேபிளில் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீயில் ஒன் த்ரீ இருக்குது தேர்ட்டியில் எத்தனை த்ரீ இருக்குன்னா ஒன் த்ரீ த்ரீ நைனில் த்ரீ த்ரீ சா நைன் ஸோ தேர்ட்டீன் த்ரீ சா தேர்ட்டி நைன் ஸோ ஆன்சர் ஃபைனலாக என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா தேர்ட்டீன் ஸோ இப்போ எங்கள் மீன்கான வேல்யூ என்ன அப்படின்னா தேர்ட்டீன் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் சம் தி மார்க்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் யா சயின்ஸ் டெஸ்ட் டெஸ்ட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஆர் கிவன் பிலோ அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சயின் டெஸ்ட்னுடைய மார்க்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி மார்க்குக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஃபிஃப்டிக்கு எவ்வளோன்னு அங்கே கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஃபைன் த சில சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கேட்குறாங்க த மீன் மார்க் இந்த மார்க்ஸ்க்கான மீன் வேல்யூ என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க தென் இந்த மேக்ஸிமம் மார்க் அப்டைண்ட் மேக்ஸிமம் மார்க் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க மினிமம் மார்க் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் மீன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் எத்தனை பேர் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுக்கு மீன் வேல்யூ தான் ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷனில் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அப்போ அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் மீன் வேல்யூ என்ன பண்ணுவோம் சம் ஆஃப் ஆல் அப்சர்வேஷன் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ சம் ஆஃப் அப்சர்வேஷனில் என்னென்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே எடுத்து எழுதி ஆட் பண்ண வேண்டியதா ஓகேங்களா ட
தி மேக்ஸிமம் மார்க் அட்டைன் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே ஃபிஃப்டி மார்க்குக்கு எத்தனை மார்க்ஸ் எடுத்துருக்காங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்களே அதில் மேக்ஸிமம் மார்க் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் எந்த வேல்யூ வந்து ஹையஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் அப்டைன்ட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் தான் ஹையஸ்ட் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப்டிவிஷன் மினிமம் மார்க் அட்டைன் மினிமம் மார்க்குனா யார் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப லீஸ்ட்டாக எடுத்திருக்காங்க கம்மியாக ஸோ அதை பார்த்தோம்னா எது வந்து ரொம்ப லீஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த டென் தான் ரொம்ப லீஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து டென் ஓகே சுட்டேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் ஃபோர்த் சம்லேருந்து பார்க்கலாம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் வாட்சிங